കൊടുക്കടയിൽ നിന്നും ചാരി പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും വിലങ്ങുമാണിത് ഭാഷയോ പേര് കേട്ട് തിരിച്ചറിയണ്ട ആള് മലയാളി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പേര് വിക്രമൻ ഇവിടെ അനവധി കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ കടന്നിരിക്കാം അവിടെ ചെന്ന് കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് പേരും മാറ്റി അങ്ങനെ ഭാഷയായി ഇപ്പോൾ കൊള്ളക്കാരുടെ നേതാവാണവൻ പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെത്തി ഈ കേരളത്തിൽ അവൻ ഇയാളെ രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് അബദ്ധത്തിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഇവിടെ നിരവധി കേസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിലൊരു കേസിന്റെ വിസ്താരവും കഴിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്കാണ് അവൻ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ചാടിക്കളഞ്ഞത് ജയിൽവേഷത്തിൽ നടന്നാൽ പിടികൂടുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വേഷം മാറ്റിയത് ആ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണണം വരൂ ഇതാ ഇതാണ് ഇനി ഇവനെ പിടികൂടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാം ഇവിടെ മുങ്ങിയാൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊങ്ങും ഭയങ്കരനാണവൻ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വിലങ്ങുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അഞ്ചത്തി അടിച്ച മുറിപ്പാടുകൾ അവളുടെ ശവശരീരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് പകരം വെട്ടുക അത് അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ഈ വിലങ്ങ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ കാമുകയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല അതിന് സമയമുണ്ടായി ഭാഷയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജഗദീഷ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് അതെ ഭാഷയുടെ സ്ഥിരസങ്കേതം ഇവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അവൻ ക്യാമ്പ് അടിക്കും അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച് തിരിച്ചും പോരും ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അവൻ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണോ അതെ മോഹൻ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകൾ തേടുന്നത് അവനെയാണ് മോഹനറിയാമോ ഞാൻ ഈ ജോലി സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കു മോഹൻ താമസിയാതെ തന്നെ അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നുപിടും അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വെട്ടെ എങ്ങാനും മച്ചവനെ കണ്ടുമുട്ടിയാലോ പ്ലീസ് പോരാണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ 